হ্যালো ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হাব বিডি এবং জব প্রিপারেটর হাব বিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিওতে আমার আজকের ভিডিও হচ্ছে ওয়েন আফটার বিফোর সিন্স দ্যাট এরকম আরও আছে সো দ্যাট ইত্যাদির ক্ষেত্রে টেন্সের ব্যবহার অর্থাৎ এই সব যুক্ত সেন্টেন্সের টেন্স কীভাবে হবে সেটা আমরা আজকে দেখব সো ভিউয়ার্স আমার দুটি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক দেওয়া আছে পেজ দুটিতে লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন তো প্রথমে বিফোর এবং আফটারের রোল তো অতীতের দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে বিফোর যুক্ত ক্লসটি পাস্ট ইনডিফিনিট এবং অন্যটি পাস্ট পারফেক্টেন্স হয় অর্থাৎ বিফোর যুক্ত যে সাবঅর্ডিনেট ক্লস হয় সেটি পাস্ট ইনডিফিনিট হবে এবং অন্যটি হবে পাস্ট পারফেক্ট একইভাবে আফটার যুক্ত ক্লসটি হবে পাস্ট পারফেক্ট অন্যটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট আমরা একটু জাস্ট বড় করে এটা দিয়েছি আপনারা একটু দেখেন যেমন বিফোর যুক্ত ক্লসটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট আর অন্যটি হবে পাস্ট পারফেক্ট একইভাবে আফটার যুক্ত ক্লসটি হবে পাস্ট পারফেক্ট আর আফটার অন্য ক্লসটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট তো আমরা এক্সাম্পলের সাহায্যে এটা দেখি যেমন হি হ্যাড গান হোম বিফোর আই কেম এখানে বিফোর যুক্ত ক্লস হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস সুতরাং এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তাহলে অন্যটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আবার হিজ ফাদার ডায়েট আফটার হি হ্যাড বিন ইল ফর এ লং টাইম এখানে আফটার যুক্ত ক্লসটি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তারপর ওয়েন আফটারের ক্ষেত্রে ওয়েন আফটার যুক্ত ক্লসটি সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় যদি অন্য ক্লসটি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে অর্থাৎ অন্য ক্লসটি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে হলে ওয়েন আফটার যুক্ত ক্লসটি অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে যেমন আফটার হি হ্যাজ কমপ্লিটেড হিজ স্টাডি হি উইল রান এ বিজনেস এক্ষেত্রে আফটার যুক্ত ক্লসটি অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে অন্যটি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আছে I shall return you the book when after I have finished reading it. Ekibabe, he takes an umbrella when he has seen the gloomy sky. Ekana when jukto close to present perfect and say it. Since as if as though. Since as if as though jukto sentence at prothom angshu present indefinite adhava present perfect hole. Upper angshu ti past indefinite and say hai. অর্থাৎ সিন্স এজিভ যুক্ত সেন্টেন্সটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট আর অন্যটি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট তো ইট ইজ লং সিন্স আই স হার লাস্ট এক্ষেত্রে প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তার পর অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট ইট হ্যাজ বিন কাপল অফ ইয়ার্স সিন্স উই মেট প্রথম অংশ প্রেজেন্ট পারফেক্ট পর অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হি স্পিক্স এজ ইফ হি নিউ এভরিথিং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তারপর অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হয়েছে আবার সিন্স এজিভ যুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হলে অপর অংশটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হয় যেমন অর্থাৎ সিন্স এজিভ যুক্ত ক্লসটি হবে পাস্ট পারফেক্ট আর অন্যটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট ইট ওয়াজ লং সিন্স আই হ্যাড সিন হার লাস্ট এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তাই পাস্ট পারফেক্ট হয়েছে হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম The man acted past indefinite tense as though he had been a fool. I'm rather than past perfect tense, so check the head as well, among mool verb, so they can be there, so that past part is full from every time. In case. In case. In case, you can subordinate clause to the principal clause, so you can see the principal clause, jet and see hook, subordinate clause to present indefinite tense. So you can see the principal clause, so you can see the কোনো কাজ সংগঠিত হয়েছে এর বোঝা দিনকের যুক্ত সেন্টেন্সের উভয় ক্লোজই পাস্ট টেন্সে হয় তা আমরা একটু জাস্ট এক্সাম্পলগুলো দেখি আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার ইন কেস হি কামস আমার এখানে যাওয়ার কারণটা কি অর্থাৎ যাওয়ার কারণটা হচ্ছে যদি সে আসে তাই এখানে এটা প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্সে হবে আবার হি উইল ক্যারি অ্যান আমব্রেলা ইন কেস ইট রেন্স সে একটা আমব্রেলা নিবে এটার কারণ হচ্ছে যদি বৃষ্টি হয় তাই এটা প্রেজেন্ট টেন্সে হয়েছে তো সংগঠিত যদি হয় ক্যারেড অ্যান আমব্রেলা ইন কেস ইট রেন্ট বৃষ্টি হয়েছিল সংগঠিত হয়েছিল এবং তার শেষ ছাতা নিয়েছিল এটা বোঝাচ্ছে এখানে অর্থাৎ যদি সংগঠিত হয়ে যায় তাহলে দুইটাই পাস টেন্সে ব্যবহৃত হয়েছে সো দ্যাট দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট প্রভৃতি দ্বারা সাবডিনের ক্লোজ যদি প্রিন্সিপাল ক্লোজের সাথে যুক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স হয় সাবডিনের ক্লোজের ভার্বের পূর্বে ক্যান মে 
এবং ভার্বের বেস ফর্ম বসে আর যদি past tense এ হয় তাহলে could might এবং ভার্বের বেস ফর্ম বসে একটু ভালো করে খেয়াল করুন অর্থাৎ so that in order that that যুক্ত সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে পূর্বের অংশটা যদি present অথবা future tense হয় তাহলে হবে একটা can অথবা may ভার্বের present form অর্থাৎ verb 1 আবার যদি past tense হয় তাহলে হবে could অথবা might ভার্বের বেস ফর্ম তো সেই ক্ষেত্রে হি কামস হিয়ার সো দ্যাট হি ক্যান অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি কারণ এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাই ক্যান এবং ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে আবার হি কেম হিয়ার ইন অর্ডার দ্যাট হি কুড অ্যাটেন্ড কারণ এখানে পাস টেন্সে আছে সো ভিওয়ার্স থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন